পাশের এবং দূরের দর্শকদের সবাইকে জানাচ্ছি রাতের তারা পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে রাতের তারায় আমার সঙ্গে যে দুজন আছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত দুটি মুখ এই মুখ দুটি শুধুমাত্র সবিজে যে কাজ করে তা না তাদের মধ্যে রয়েছে চমৎকার একটা বন্ধুত্ব চমৎকার একটা ভালোবাসার সম্পর্ক মাঝে মধ্যে খুনসুটি হয় মাঝে মধ্যে আবার তাদের মিল হয় অমিল হয় ভ্যালেন্টাইন ডের আজকের এই দিনে আমরা তাদের দুজন কামন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমাদের স্টুডিওতে আজকে তাদের সাথে কথা হবে তাদের ভালোবাসার কাহিনী নিয়ে অল্প অল্প প্রেমের গল্পগুলো আমরা জানতে পারব এবং সেই গল্পগুলোর মাঝে কি ধরনের টানাপোড়েন সৃষ্টি করে সেগুলো একটু জেনে নেব রয়্যাল ডায়মন্ড নিবেদিত আজকের এই রাতের তারায় নীলকের শুভেচ্ছা থ্যাংকস সরকারের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ আজকে ভালোবাসা দিবস এই একটি দিন আসলে আমাদের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই মানুষের জীবনে ভালোবাসা থাকা উচিত থাকে কিন্তু একটি দিনকে আমরা খুবই অন্যরকমভাবে উদযাপন করি তো আজকে আমি প্রথমেই নীলয়ের কাছে জানতে চাই যে ভালোবাসা দিবসে স্পেশাল এই দিনটা কি করা হয় ভালোবাসা দিবসে তো স্পেশিয়ালি যেটা করতে ইচ্ছা করে সেটা হচ্ছে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে কাকে স্পেশিয়ালি ভালোবাসার মানুষকে সেটা যেই হোক বাবা মা থেকে শুরু যেই হোক মানে বাবা মা থেকে আমি লিস্ট বলছি বাবা মা থেকে শুরু করে মনের মানুষ পর্যন্ত মনের মানুষ তো পাশে আছে তো এখন প্রত্যেকটা দিনই বছরের প্রত্যেকটা দিনই ভালোবাসার দিন কিন্তু স্পেশালি একটা দিন সেলিব্রেট করা হয় সো সেটাকে একটু মানে উদযাপন করার মতো করে করতে হয় লাইক কিছু একটা করবো একটা প্ল্যানিং করি আগে থেকে যেমন আজকে ঘুরে বেড়াবো ওখানে খাবো ওখানে যাব এরকম একটা ড্রেস পরবো এরকম প্ল্যানিং থাকে বাট এখন দেখা গেছে যে আমাদের প্ল্যানিংটা হয়ে যায় শুটিংয়ের মধ্যে মানে শুটিং ওইখানে থাকবে তো তাহলে হচ্ছে একসাথে শুটিং আছে বা আলাদা শুটিং আলাদা শুটিং তো থাকা উচিত না গত বছর ছিল না আমরা শুটিং করেছি একসাথে তো একসাথে শুটিং থাকলে হয় যে মানে শুটিং এর মধ্যে প্ল্যানিংটা করি আমরা শুটিং শিডিউলটাকে ওইভাবে বন্টন করা হয় যে 14 তারিখটা আমরা একে অপর সব সময় কাছে কাছে থাকবো পাশাপাশি থাকবো স্পেশাল ডেটাতে আসলে এরকম ভাবে প্ল্যানিং করলে তো ভালো না আচ্ছা সব আজকে যে দিনটা এই দিনে নিলয় তোমাকে কি উপহার দিল উপহার আমার কাছে স্পেশাল ডেতে স্পেশাল উপহার আমার ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না আসলে এটাই আসলে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে স্পেশাল একটা গিফট গতকাল রাত 12টা 1 মিনিটে কে আগে কাকে ফোন করেছিল নিলয় নাকি শক হ্যাঁ আমি করেছি আসলে কি নিলয় আগে ফোন করে নাকি শক করে না আমার তো মনে হয় আমি করি মানে কি রিসিভটা করে নিলয় হ্যাঁ রিসিভটা করে নিলয় কিন্তু প্রতীক্ষা এরকম মানে প্রহর গুনতে থাকে দুইজনের মধ্যে কে আগে বেশি দুজনই डेफिनेटলি দুজনই বলবো আমি বেশি ও বলবে ও বেশি खबर कागजे देख लो नतुन मुखर कार्यक्रम विज्ञापन आहवान ভাবল যে বিনোদনের এই ঝা চাকচিককে সাম্রাজ্যে নিজেকে একজন একটু করে দেখতে আলাদা করে দেখতে চায় নিলয় সেখানে পার্টিসিপেন্ট হিসেবে নাম লেখালো এবং অনেকটা স্বপ্নের মতোই নিলয় সেখানে হঠাৎ করে সুপার হিরো হিরোইন হয়ে যে দুজনের মধ্যে ফার্স্ট হলো নিলয় শখ পুরান ঢাকার মেয়ে গ্যান্ডারিয়ায় থাকে শখের নামটা শখ কেন এটা অনেকের হয়তো অজানা শখের আবু আম্মুর বিয়ের নয় বছরের মধ্যে তাদের ঘরে কোনো সন্তান আসছিল না তো যখন শখের জন্ম হলো তখন শখের বাবা এবং মা লটারি করেছিল অনেকগুলো নাম সেই নামের মধ্যে থেকে যেই নামটি তোলা হয়েছিল সেখানে লেখা ছিল শখ আমি কি ঠিক বলেছি এবং সেখান থেকে শখের নামটা শখ শখের বড় আদরের সন্তান তার বাবা মার প্রত্যেক সন্তানই তার বাবা মার আদরের কিন্তু শখের জন্য একটা আলাদা ছিল নয় বছর অপেক্ষার পরে শখ সেই সংসারে আসে কেউ হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না দুজনের মধ্যে আগে কোনো যোগাযোগ নেই দুজনের কেউ কাউকে চিনতও না জানতও না সেফ শখ যেহেতু আগে বিনোদন জগতে এসেছে মডেলিং করেছে টেলিভিশনে দেখা গেছে নাচের অনুষ্ঠানে নিলয় হয়তো সেই অর্থে তাকে একটু একটু দেখত এবং একটা মজার ঘটনা হচ্ছে নিলয় ফেসবুকে ফেক আইডিতে শখকে অনেক কিছু পাঠাতো কিন্তু তখনও জানতো না যে নিলয়ের সেই মনের কথাগুলো শখ কিছুই দেখছে না কিন্তু বলে না মন থেকে যদি কিছু চাওয়া যায় সেটা অনেক সময় চলে আসে এবং ঠিকই একটি বিজ্ঞাপন চিত্র বাংলা লিঙ্কের একটি বিজ্ঞাপন চিত্র করতে গিয়ে দুজনের চোখাচোখি হলো দুজনের কাছাকাছি আসা এবং একে অপরের ভালো লাগা বন্ধুত্ব প্রেম ভালোবাসা
তো এই দীর্ঘ পরিচিতি পর্বটুকু দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে যখন নীল এবং শক একসাথে কাজ শুরু করছে খুব দ্রুত কিন্তু মনে হলো যে একটা জুটি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং এই জুটিটা নিয়ে আরও বেশি আলোচনা তখনই হলো যখন দেখা গেল যে তাদের দুজনকে নিয়ে বেশ কিছু মুখরোচক সংবাদ আসছে মুখরোচক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে দুজনকে একখানে দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ তো বিয়ে পড়িয়ে দিল পর্যন্ত বিয়ের পিড়িত আমরা জানতে চাই আজকে শখের কাছ থেকে প্রথম শুনবো আমি যে বাংলা লেখকের বিজ্ঞাপনটি করতে গিয়ে নীলয় কিভাবে সবকে তার মনের কথাগুলো প্রথম জানালো সেই গল্প বাংলা লিঙ্কের বিজ্ঞাপনে কখনো নীলয় আমাকে ওর মনের কথা জানায় জানায়নি বা তখন আসলে আমাদের দুইজনের রিলেশনটা এমন ছিল না তখন আমরা দুজন খুব ভালো ফ্রেন্ড ছিলাম ভালো কো আর্টিস্ট লাইক একসাথে কাজ করছি এরকম বাট অনেক পরে গিয়ে আসলে নীলয় আমাকে প্রপোজ করেছে কেমন টু ইয়ার্স দেড় বছর দেড় বছর এরকম দেড় বছর ধরে নীলয় শুধু আমাদের দুজনের কাজ করার সময় কখনো এমন প্ল্যান ছিল না যে আমরা দুজন জুটি হয়ে কাজ করব এটা আসলে আমাদের নিজের অজান্তে আমরা দুজন যখন একসাথে বাংলা লিঙ্কের কাজ করলাম তখন থেকে আসলে অডিয়েন্সরা আমাদেরকে জুটি হিসাবে নিচ্ছিল যে সবকে ভালো লাগছে বা ওদের মধ্যে কি কিছু আছে এরকম ওই জিনিসটা অনেক বেশি আমরা শুনেছি যে যখন আমাদের মধ্যে কিছু ছিল না তখন যে ওদের কিছু একটা আছে ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর সামথিং এরকম আচ্ছা দের বছর পরে নীল যেদিন প্রথম তোমাকে ভালোবাসার কথাটি জানালো সেই দিনটার কথা একটু শুনতে চাই আমি ওয়েল ওটা তো অনেক স্পেশাল একটা ডে ছিল प्रेम <laughs> रिपीट हमारेल फ्लावर छ प्रथम जो देखा क्या शुरू करी एरक छो ना खुब भलो फ्रेंड छ যেখানে যেতাম সবাই জিজ্ঞেস করতো কি অবস্থা শখ কেমন আছে অ্যাজ ইফ শখ আমার গার্লফ্রেন্ড আমরা একসাথে কাজ করছি এই জন্য বাট তখন আমরা খুব ফ্রেন্ড ছিলাম ভালো আর নিউজ পেপারে দেখতাম নিউজ আসতো ওদের সাথে একটা প্রেম প্রেম ভাব আসলে তখন কিছুই না কিছুই ছিল না তখন আমরা দেখে খুব মজা পেতাম যে দেখো তোমার আমার প্রেমের নিউজ আসছে আসলে তো কিছুই না তার মানে মিডিয়ার একটা বড় অবদান আছে হ্যাঁ এবং মিডিয়ার প্রতি শখ নিলে অবশ্যই এই জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে शख <laughs> 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 আচ্ছা নীলয় 
আমি একটা বিষয় জানতে চাই তোমার মনে কি কখনো দ্বিধা কাজ করে নি যে শক্ত রিফিউজও করতে পারে শক্ত বলতে পারে না আমি এঙ্গেজ মানে তোমার মনে হয়নি একজন এরকম একজন সুন্দরী মেয়ে সে সিঙ্গেল থাকতে পারে মানে তোমার মনে কোনো এই ধরনের কোনো প্রশ্ন জাগেনি না ও তো বাচ্চা মেয়ে ছিল এই সময় তো আমাদের সাথে যখন একটা ভালো সম্পর্ক ছিল একটা গ্রিন সিগন্যাল তো ছিল সেই সময়টাতে ওই সিগন্যালের উপর বেস করে আমি এসেছিলাম প্রপোজটা করতে গ্রিন সিগন্যাল ছিল আমি কিন্তু প্ল্যানিং করে করে নিয়েছি অল অফ আ সাডেন হয়েছে মানে তার আগের দিন রাতে ওর সাথে আমার কথা হচ্ছিল খুবই ক্যাজুয়াল যে নিলয় আমি তো এরকম স্টাক হয়ে গিয়েছি আমার প্রথম আলোর একটা প্রোগ্রাম ছিল চিটাঙ্গে সো তখন আমি এরকম স্টাক হয়ে গিয়েছি মেবি পরের দিন আমার আসতে একটু লেট হবে প্লিজ তুমি আগে গেলে একটু ম্যানেজ করে নিও এরকম বা কিছু সো লাইক হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি প্রথম আলোর মাদক বিরোধী তুমি এবং ইমন ছিল সেদিন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা সেখানে আমিও ছিলাম জানো মনে পড়লো ফয়েজ লেগে হয়েছিল ফয়েজ লেগে ছিল হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে সো আগের দিনও অনেক ক্যাজুয়াল কথাবার্তা হচ্ছিল ওই দিন একদম অল অফ আ সাডেন আমি বললাম না যে খুব হঠাৎ করে প্রপোজটা করা এন্ড বাকিটা নিলয় ভালো বলতে পারবে আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না যে নিলয়কে নিলয় সিঙ্গেল থাকতে পারে বা নিলয়কে তার স্টুডেন্ট সহপাঠী তার স্টুডেন্ট লাইফের সহপাঠীরা কি তাকে কেউ পছন্দ করেনি বা তার সাথে কারো সম্পর্ক থাকতে পারে কিনা এই ধরনে তোমার মনে প্রশ্ন জন্ম নেয়নি পাস্ট আসলে পাস্ট সব মানুষের লাইফেই পাস্ট থাকে আর সবচেয়ে বড় কথা কি একটা ছেলে বা একটা মেয়ে একটা মেয়েকে অনেকগুলো ছেলে পছন্দ করতে পারে এটাই স্বাভাবিক একটা ছেলেকে অনেকগুলো মেয়ে পছন্দ করতে পারে এটাই স্বাভাবিক বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে গিয়ে যে এখন ওই ছেলেটা কি আছে বা ফিউচারে কি থাকতে চায় ওইটাই আসলে মেইন কথা হ্যাঁ ওইটাকে আমি সবসময় মানে গুরুত্ব দিই আচ্ছা তোমাদের যদি ওই রাতে যখন প্রপোজ হলো সেই রাত নিশ্চয় তোমরা ঘুমিয়েছিলে নাকি সারা রাত টেলিফোনে আমাদের সকাল থেকে স্টেজ রিহার্সাল ছিল শো এর জন্য অনেক বেশি মেকআপ অ্যান্ড রেডি পারফরমেন্স ছিল সব কিছু মিলে তার ওই দিন রাতে আমাদের আর কথা হয়নি পরের দিন মর্নিং এ মর্নিং এ আবার শুরু হলো লং ম্যারাথন কথা তো আমার এখানে একটা বিষয় আছে যে ধরো তোমাদের যে সম্পর্কটা হলো প্রপোজাল হলো তুমি অ্যাকসেপ্ট করলা দুজনের যত মনে একটু দ্বিধা ছিল সব কেটে গেল তারপর এই তোমাদের রেল গাড়িটা কিভাবে চলতে শুরু করলো সেইটা গল্পটা বলো নিউজ পেপারে কয়েকটা নিউজ এসেছিল যে আমরা প্রেম করি না আমি জানতে যাচ্ছি যে গাড়ি মানে গাড়িটা চলতে শুরু করলো গাড়ি মাঝে মাঝে কিন্তু থেমে যায় তোমাদের হ্যাঁ ওটা দিয়ে যাচ্ছিলাম আচ্ছা ওই নিউজ হচ্ছিল যে আমরা প্রেম করি তারপর ওটা থেকে হচ্ছে আমাদের প্রেম তারপর হলো যে কোনো কারণ ছাড়াই হচ্ছে একটা নিউজ এলো আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের আমাদের ব্রেকআপ হয়ে গেছে আমরা আলাদা না আসলে ব্রেকআপের ব্রেকআপের আগে মনে হয় আমাদের বিয়ের বাগদান করেছি তো যারা শুটিং এ ছিল তারা দেখে খুব হাসাহাসি করছিল যে এরকম একটা অবস্থা আমরা ছিলাম কখন তোমরা এঙ্গেজ করলা এর মধ্যে বুঝিনি তো আমরা মানে এমনি ফান করছিল তারা কিন্তু তারপরে যেটা দেখা গেল কয়েকদিন পর পর নিউজ আসতে শুরু করলো যে আমাদের ব্রেক আপ হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে ঝগড়া আমাদের এই প্রবলেম আমি এই মেয়ের সাথে ও এই ছেলের সাথে মানে নানান রিউমার শুরু হয়ে গেল শুধু কি রিউমার ছিল নাকি কিছুটা সত্য ছিল নিলয় আমাদের হচ্ছে অভিমান তো থাকবেই এটা তো মানেন এখন অভিমান থাকলো ওর খুব কাছের একটা মানুষ মিডিয়ারই অবশ্যই ও শেয়ার করলো যে আমার সাথে এরকম নিলার ঝগড়া হয়েছে বা আমি কারোর সাথে শেয়ার করলাম যে আমার সাথে ছকে একটু ঝগড়া হয়েছে ঝগড়া তো হবেই এটা তো হয় তো ভালোবাসা যেখানে ওখানে তো ঝগড়া থাকবে হ্যাঁ ওই আপন মানুষটা যদি কাউকে মানে বলে নিউজ করায় দেয় বা আমার আপন মানুষটা যদি কাউকে বলে নিউজ করায় দেয় সো এইগুলো হচ্ছে প্রবলেমটা সো ওই ঝগড়া থেকে বেশি কিছু না ঝগড়াটাই নিউজ চলে আসতো যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমি আরেকজনের সাথে চলে গেছি ও আরেকজনের সাথে চলে গেছে এই টাইপের কিছু একটা আচ্ছা আমার একটা জিনিস জানার আছে যে যখন তোমাদের যে একটু মান অভিমান হয় তোমরা হঠাৎ করে ফেসবুকে আইডি দিয়ে দিচ্ছ কেউ স্ট্যাটাস দিয়ে দিচ্ছ ফেসবুকে আই এম সিঙ্গেল নাও নাও আই এম অ্যালোম 
আবার কিছুদিন পরে ইয়ে করছে তখন কিন্তু তোমাদের দর্শকরা তো এক ধরনের দ্বিধা তোমাদের ভক্তরা এক ধরনের দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায় বা মিডিয়ার লোকজনও তখন দ্বিধায় পড়ে যায় আবার যখন দুজন কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে দুজনকে একসাথে না সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে এতে করে কি তোমরা কি এটা ইচ্ছা কিন্তু করো নাকি এটা আসলে একজন আরেকজন উপরে জেদা জেদি করে করো এটা তো মানে খুবই পার্সোনাল একটা ব্যাপার মানে আমি কি করব ওর সাথে বা ও কি করবে আমার সাথে এটা যখন হচ্ছে মানুষ এটা নিয়ে মানে এটার মধ্যে ইন্টারফেয়ার করে তখন হচ্ছে মানুষের মধ্যে মানে কনফিউশন আসবেই সো আমি মনে করি আমাদের মানে খুব বেশি পার্সোনাল যেটা করব এটা নিয়ে মানুষের ভাবার একদম এটা ঠিক আছে তোমার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছ তখন তো কেউনা কেউ প্রশ্ন করে এটা তো করাটা স্বাভাবিক मीडिया এমন মানুষের সাথে একটা কিছু শেয়ার করলে দেখা গেছে সেটা নিউজ চলে আসছে কয়েকদিন পরে তখন খুব কষ্ট লাগে তো এইজন্য এখন আর এই বিষয়ে মিডিয়ার কাছে কিছু বলো না না পার্সোনাল ব্যাপার আসলে না বলাই তো ভালো তাই না তুমি কি মনে করো আমরা রাতে তার অনুষ্ঠানে শুনছিলাম শক ও নিলয়ের অল্প অল্প প্রেমের গল্প এবং ভালোবাসার কাহিনীর গল্প অল্প অল্প প্রেমের গল্প কিন্তু একটি চলচ্চিত্রের নাম আর ভালোবাসার কাহিনী আমাদের এশিয়ান টেলিভিশনের একটি ধারাবাহিক নাটকের নাম খুব কাকতালীয়ভাবে হলো মিলে গেছে তাদের জীবনের ভালোবাসার কাহিনীর সাথে আমাদের নাটকের ভালোবাসার কাহিনী এবং তাদের যে অল্প অল্প প্রেমের গল্প এই সিনেমাটির সাথেও তাদের জীবনে অনেক হয়তো বা মিললে আমরা দেখতে পাবো সামনে খুব পর্দায় সানিয়ার পরিচালিত সেই ছবিটি মুক্তির জন্য অপেক্ষায় থাকুন শখ নিলয় তাদের গল্পের ঝাঁপি মেলে বসেছে দর্শকবৃন্দ আপনারা অপেক্ষা করতে থাকুন একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসছি मैराथन जो जख शख नील एक साथ क्या कर स्वाभाविक भाव से ही शूटिंग स्पट वेट अनेक एक कौतूहल था किधर तर मध्य क्या धरण कथा बारा बोल से ता एके अपर के क्यों क्यों सम्बोधन कर शूटिंग यूनिटे मुखरोचक संबाद विभिन्न खान चले आसे से आर मजे मध्य देखा जाए को फर्माल अनुष्ठान हो अथवा एक खूब बंधु बान्धव एक जगह तुम्हारा जाने दो जन के देखा जा ही रकम पोशाक पड़े आर তোমার কিছু কিনতে হবে সেটা শখ চলে যাচ্ছে তোমার জন্য কিনতে এটা সচরাচর অনেকখানি হয় আমি সাধারণ মানুষের মতো এটা আমরা দেখি কিন্তু শখ কি তোমার উপর খুব সাংঘাতিকভাবে তোমাকে ডোমিনেট করে কি বা তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করে কি না এটা একটু বলবো এটা তো শখ বললে ভালো হতো না এটা না তুমি এটা ডেফিনেটলি তোমার বলা উচিত না না এরকম কিছুই না আমি ওকে ডোমিনেট করি না ও আমাকে করে না আমরা হচ্ছে অনেক ফ্রি তুমি এটা বিনয় দর্শকদের কাছে বিনয় প্রকাশ করছো না না বিনয় বা এরিয়া যাচ্ছে আমরা যদি ডিটেইল বলতে যাই তাহলে হচ্ছে বলতে পারবো ডিটেইল এখন তো এত ডিটেইল বলতে পারবো না বাট আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে দুইজন শেয়ার করে করি যেটাই যে এটা এমন করলে কেমন হয় ও একটা বলে আমি একটা বলি তারপর যেটা মোটামুটি দুইজনের সিং করে ওটা আসলে সেটা আমরা করি আচ্ছা আচ্ছা खुबी 
বা মন খারাপ করে হয়তো ঘরে বসে থাকে এই যে ধরো মাঝে মধ্যে তোমার তখন মোবাইল টোবাইল সব বন্ধ হয়ে যায় এই ধরনের বিষয়গুলো যখন হয় তখন আবার নিলয় কিভাবে তোমার তোমার সেই মানে কান্নাটাকে থামায় বা যদি বলে তোমার অভিমানটাকে ভাঙায় সেই গল্পটা তুমি বলবো আচ্ছা কিছু হলে কান্নাকাটি না আমি আসলে ইমোশনাল না আমি আসলে অনেক স্ট্রং একটা গার্ল অ্যান্ড কান্না তো মেয়েরা নর্মালি কান্না করেই কিছু হলে মোবাইল ফোন যখন অফ থাকে হ্যাঁ মোবাইল ফোন অফ থাকার অনেকগুলো রিজন আছে এমন আছে যে অনেক বেশি কাজের উপর প্রেশার অনেক যে ওকে ফাইন এখন একটু রিলিফ দরকার ওকে ফাইন আমি একটু অফ করি সব সাইট মানে সব ধরনের কমিউনিকেশান থেকে একটু দূরে থাকি একটা দিন বা দুইটা দিন পর আবার হয়তো বা আর আরেকটা জিনিস হয় যে আমি অনেক বেশি ফোন নাম্বার চেঞ্জ করি সো ওটার কারণে হয়তো বা অনেকে আমাকে রিচ করতে পারে না বা এই কারণে বন্ধ পায় এই তো আর নিলয় আসলে কি করে হ্যাঁ নিলয় যথেষ্ট পরিমাণ আমাকে সাপোর্ট করে দেখা যায় আমার যখনই মন খারাপ থাকে ও ফোনে হোক ও সামনাসামনি হোক যেভাবে আমাকে ইজি ও যেইভাবে ইজি করতে পারবে মানে যেটাতে আমি ইজি হব যা যা করার দরকার ও করে এই জন্য নিলয় অনেক পেইন দেয় নাকি বেচারা এটা কি আসলে পেইন কিনা এটা নিলয় ভালো বলতে পারবে তুমি কি উপভোগ করো না এটা পেইন না আসলে দেখি ও একটু মানে প্রেসার পড়ে গেলে কাজের প্রেসার বা আদার্স কোনো প্রেসার পড়ে গেলে হচ্ছে ও কি করবে বুঝতে পারে না মোবাইল টোবাইল অফ করে এখন আমি কি করব ওটা কিভাবে করব আর দেখা গেছে একদিনে বা একদিনে দুইটা কাজ বা তিনটা কাজ এরকম পড়ে গেলে ও আর কি করবে বুঝতে পারে না কোনটা করব এখানে কীভাবে যাবো এখানে কীভাবে যাবো এখন সিম্পলি এটা মাথা ঠান্ডা করে করতে পারে তো ওইটা হচ্ছে আমি হেল্প করি যে এটা এভাবে করো এভাবে করো তখন হ্যাঁ ঠিক আছে এভাবে তো ভেবে দেখিনি প্রচন্ড রেগে গেছে এরকম কিছু খুব <laughs> নাটকটি প্রচারের কারণে বেশ অন্যরকম একটা সারা পড়েছে এবং নাটকের যে একটা সৌন্দর্য থাকতে পারে নাটকের যে একটা সেট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গা ধরে ধরে কাজ করা আছে এই নাটকটি আমরা দেখেছি আমার একটা প্রশ্ন বাংলাদেশে যখন আমরা আরও অনেক নাটকগুলো করছি সেই ধরনের নাটকে আমাদের ঢাকা শহরে নাটকগুলো হচ্ছে সেই নাটকগুলোকে এতটা সুন্দরভাবে আমরা দেখি না কেন বা সেখানে প্রপস এত সুন্দর থাকে না কেন তোমাদের কি কখনো মনে হয় যে আমার মানে অপর অপর অন্য নাটকগুলো তো ঠিক এইভাবে প্রপস ইউজ করা উচিত কস্টিউম থাকা উচিত এইভাবে একটা রঙের রং ধরুন যে সাতটি রং সেই সাতটি রঙের নানা রকম খেলা থাকা উচিত তুমি কি মনে করে নিলে আমি যেটা মনে করি অন্য সবাই ইউজ করে না কেন সেটা তো ওনারা ভালো বলতে পারবেন তারপর আমার যতটুকু মনে হয় যে হয়তো গল্প ততটুকু ডিমান্ড করে না বা তার মানে ক্যারেক্টার যতটুকু লাগবে ততটুকু উনি নিচ্ছেন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সব কিছু বেশি ইউজ করতে গেলে একটা প্রবলেম যেটা বাজেটের প্রবলেম এটা বোধ হয় একটা প্রবলেম হতে পারে ফুল দিয়ে বিভিন্ন ভাবে আমাদের এখানে দেখা যায় কি নর্মালি একটা পার্টি হচ্ছে একটা নাটকের মধ্যে সেখানে একটা ডাইনিং টেবিল উপর একটা কেক কেটে শেষ করে দেওয়া হবে এই যে মানে আমরা যেটা দেখছি যে একটু একটু করে একটু তফাৎ আর আমাদের দেশে দর্শক কি দর্শক আর এটা সত্যি কথা যে আমাদের স্যাটেলাইট চ্যানেলের বেশিরভাগ দর্শক চলে গেছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের একটি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল নিয়ে গেছে কিন্তু সেখানে কিন্তু রঙের বিষয়টা ওরা খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে পোশাকের বিষয়টা খুবই গুরুত্ব দেয় তা তোমরা যখন কাজ করতে যাও তোমাদের ডিরেক্টারদেরকে সেটা বলো না যে এখানে এটা কেন হবে না একটু করেন তোমরা নিজেরা থেকে বলো সেটা না এখন হচ্ছে বাজেট কম থাকলে এটা আসলে প্রেশার করে কাউকে লাভ আছে 
সেটাই আর ওই ভালোবাসার কাহিনীতে যেটা বললে যে সুন্দর করে সাজানো বা একটু ফুল দিয়ে করা সবকিছু আসলে ক্যারেক্টার এন্ড বাজেট ক্যারেক্টার তো আসলে বাংলাদেশেও তো একই রকম ক্যারেক্টারের অনেক নাটক হয় বাট বাজেটটা আসলে মেইন ব্যাপার আসলে যে বাজেটটা যদি একটু বেশি না থাকে তখন আসলে প্রেসার ক্রিয়েট করে আর্টিস্টরা বা ডিরেক্টর অনেক বেশি চাওয়ার পরেও কিছু করতে পারে না না তুমি যেটা বলছিলে যে ঠিক আছে আরেকটি কথা আছে সেটা হচ্ছে যে খুব যে বেশি ডিফার করছে মানে ভালোবাসার কাহিনী নাটকের সাথে অন্য নাটকের তাও কিন্তু না আমরা যেটা আমরা নিজেরাই জানি নাটকটা আমরা নিজেরা প্রডিউস করছি কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে প্ল্যান পরিকল্পনা সেটের সেট ডিজাইনার থাকতে হয় শিল্প নির্দেশক থাকতে হয় পোশাকের একজন ডিজাইনার থাকতে হয় যেমন তোমাকে যেভাবে ধরো এত সুন্দরভাবে তুমি অনেক নাটক অভিনয় করেছো এত সুন্দরভাবে একটা টাইটেল সঙ্গে উপস্থাপন করা তোমার যে আসল সৌন্দর্য ওই ওইটার চাইতে হয়তো তোমাকে আরও বেশি করে ভালো করে দেখানো হয়েছে এখানে তোমার বাস্তবের চাইতে তোমাকে আরো পরিস্ফুটিত করা হয়েছে আরো সুন্দরভাবে সেখানে হ্যাঁ তো এটা যদি আমাদের সব নাটকেই থাকতো সব নাটক না হলে আরও চার পাঁচটা নাটকে যদি আমরা দেখতাম তাহলে কিন্তু একটু হলো দর্শক আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোর দিকেই ফিরে থাকাতো তো আমরা আশা করবো আমাদের দর্শক আমাদের টিভি চ্যানেলের সাথেই থাকবেন বাংলাদেশের নাটক দেখবেন বাংলাদেশের শিল্পী কলাকুশুদের উৎসাহিত করবেন প্রিয় দর্শক আমরা আরও একটি বিরতি নিতে যাচ্ছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন সক অনিলয়ের এখনও অনেক কিছু বলার বাকি আছে অনেক গল্প বাকি রয়েছে বিরতির পর আবার ফিরে এলাম রয়্যাল ডায়মন্ড রাতের তারা নিয়ে আজকে আমাদের অতিথি নিলয় আলমগীর ও শখ আমরা শুনছিলাম তাদের ভালোবাসার কাহিনীর কথা শুনছিলাম অল্প অল্প প্রেমের গল্প এবং তাদের টানা পূরণের কথা তো যেটা বলছিলাম যে শখ এবং নিলয় ছোট পর্দা থেকে শখের আগমন আর বড় পর্দার জন্য নিলয় এসেছে এবং একটা সময় নিলয় দু তিনটা ছবিওর মধ্যে করে ফেলেছে বেলি রোড মুক্তি পেয়েছে নির্মাণাধীন শখ নিলয়ের প্রথম ছবি যেটি সেটা হচ্ছে অল্প অল্প প্রেমের গল্প চমৎকার একটি নাম তো এখানে এই ছবিটি নিয়ে শখের কাছে জানতে চাচ্ছি শখ তো এর আগে একটি ছবি করেছিল সেইটি সেটি ছিল বেশ বাণিজ্য সফল ছবি সাকিব খান ছিল সেই ছবিতে নায়ক এটা দ্বিতীয় ছবি শখের তো এই ছবিটির কি অবস্থা এবং এই ছবি করতে গিয়ে কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না অল্প অল্প প্রেমের গল্প নিয়ে আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি এখন বলবো স্মৃতি কাজ আমরা তো শুটিং অলরেডি শেষ করে ফেলেছি আমাদের ফিল্মটা শুটিং পুরোপুরি শেষ গানের শুটিং শেষ শেষ একটা দিন হয়তো বা আমার একটা গানের জন্য লাগবে সো ওখানে আমাদের আমাদের ইউনিটটা অনেক বেশি মজার ছিল অল্প প্রেমের গল্প সানিয়াত হোসাইন আমাদের ডিরেক্টর সো সানিয়াত ভাই আমাদের পরিচিত ছিল আমরা একসাথে এর আগেও তার সাথে কাজ করে এসেছি ফিল্মের কাজটা করতে গিয়ে ফার্স্ট কখনো মনে হয়নি যে আমি কোনো ইউনিটের সাথে কাজ করছি মনে হচ্ছে ফ্যামিলি প্রতিদিন দেখা হচ্ছে ওর সাথে ওকে ফাইন ঠিক আছে হ্যাঁ কেমন আছো ভালো আছো ওকে চলো আমরা কাজটা করি এরকম মানে কাজ নিয়ে যে কখনো মাঝে মাঝে নার্ভাসনেসটা হয় আমাদের ওটাও আসেনি নীলয়ের সাথে আমার ওটা শুটিং করার সময় ছোট 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 এত কিছু আছে মানে এত সুন্দর সুন্দর মেমোরিজ আছে যা আসলে মানে ঘটনা যদি অনেক ডিটেলে বলতে হবে বাকিটা নীলয় বলে দিবে না মেমোরিজ কি আমরা তো আসলে কাজ যখন করেছি মনে হচ্ছিল যে একটা ফ্যামিলি আমরা সবাই একটা ফ্যামিলির মধ্যে কাজ করছি সবাই ফ্যামিলি মেম্বার একদিন দেখা গেছে শখে শুটিং হচ্ছে আমার শুটিং নাই চলে এলাম আচ্ছা শুটিং নেই তাদের কি থাকবো বা আমি শুটিং করছি শখে শুটিং নেই শখ চলে আসছে এরকম তো আড্ডা হতো খুব কাজ করতাম মানে এত ভালো করে কাজ করা মানে খুব মানে নিজের মন থেকে কাজ করা এটা আসলে খুব ভালো লেগেছে এটাতে তারপরে কক্সের বাজারে শুটিং হয়েছে সিলেটে শুটিং হয়েছে সো ওইখানে প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের মানে অনেক মজা করেছি আমরা এখন মজা কি করেছি সেটা বলতে গেলে হচ্ছে মানে এক্সাক্ট কোনো কিছু বলতে পারবো না এটা করেছি এই জন্য আমাদের এত মজা সবকিছু ছিল মজা সবই ছিল মজা আর নায়িকা যেহেতু মনের মানুষ ফলে সবকিছু আরো শুধু নায়িকার জন্য না আমাদের আমাদের ওই যে বললাম না মানে আমাদের ইউনিটটাই এত বেশি মজার ছিল এত বেশি ফ্যামিলি ছিলাম আমরা মানে 
সব কিছুতে এনজয় করছিলাম এন্ড কাজটা যতক্ষণ করেছে একদম পুরো মন থেকে কখনো মনে হয় যে প্রফেশনালি ওকে কাজ করার দরকার দ্যাটস ওয়াই কাজ করছে এরকম না তোমাদের যিনি কোরিওগ্রাফার ছিলেন হুম তিনি একদিন বলছিলেন আমার সাথে পার্সোনালি কথা বলতে গিয়ে যে শক নিলে এই ছবিতে একসাথে কাজ করতে ডিরেক্টর প্রোডিউসার একটা লাভ হয়েছে প্রেমের ছবিতে নায়ক নায়িকা যে ধরনের এক্সপ্রেশন দেয়া উচিত কিছু কিছু জায়গায় অনেকে জড়তা থাকে কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যেই একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেরকম সম্পর্ক আছে বলে আমরা যা চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি বোনাস পেয়েছি এবং এটা একটা তাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট ছিল তো সেই ছবিটা কবে নাগাদ দর্শকরা দেখতে পারবে আমাদের তো ডাবিং শেষ শুটিংও শেষ খুব তাড়াতাড়ি হয়তো ছবিটা সেন্সরে যাবে তারপর ডেটটা ঠিক হবে এখন বলতে পারছি না কবে হবে ভালোবাসা দিবসে আজকের মতো একটি দিনের ছবিটি মুক্তি পেলে আরও ভালো লাগতো নিশ্চয়ই ভালো লাগতো ব্যবসায়ীলে <laughs> সিনেমা প্রথম একটা সিনেমা করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে ওকে ফাইন ঠিক আছে দেখি না একটু অফ থাকি সিনেমাটা আসলে আমি সত্যি কথা বলতে গেলে তেমন একটা বেশি ইন্টারেস্টেড না তো সো এই জন্য হয়তো বা কম করা হয়েছে বা কম করছি কাজ বাট এই অল্প অল্প প্রেমের গল্পটা যখন আসলো ছবিটার নিজের ছবি দেখে আমি বলবো না যে এত বেশি ভালো বা আসলে এই ছবিটা যখন মানে সেন্সরে যাবে বা যখন রিলিজ হবে তখন সবাই বুঝবে যে এত বেশি ইন্টারেস্টিং স্টোরিটা স্টোরিটা শুনে মনে হয়েছে যে আচ্ছা এই ক্যারেক্টারটা আমি প্লে করি না কেন করবো না অবশ্যই করবো এরকম একটা মানে কাজ নিয়ে একটা খিদা ছিল সেই জন্য করা আচ্ছা আরেকটা প্রসঙ্গ আসে তোমাদেরকে নিয়ে সেটা হচ্ছে যে তোমরা যেহেতু একসাথে কাজ করছো একই সাথে তোমাদেরকে বিভিন্ন দেখা যায় তোমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এটা বারবারই বলতে হচ্ছে এই কারণে কারো কারো কথা হচ্ছে এই সম্পর্ক কারণে অনেক সময় কাজের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা কি তোমরা একমত তাই কি সম্পর্কের কারণে তো কাজ ভালো হওয়ার কথা যেমন ধরা যায় সবকে নিয়ে একজন ডিরেক্টর খুব ভালো একটা জিনিস চিন্তা করছে এখন শখের সাথে হয়তো অন্য একজন নায়ককে দিয়ে ছবি নাটকটা করতে চাই ইন্টারেস্টের ব্যাপারে শখ করছে না সব বলছে না করবো না আবার নিলয়কে নিলয়কে বললো নিলয় ওইভাবে খুব বেশি করছে না কিন্তু মাঝে মধ্যে হয়তো নিলয় অন্য নায়িকাদের সাথে কাজ করছে কিন্তু শখকে এখন সেভাবে নাটকে রেগুলার দেখা যাচ্ছে না 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 এটা নিয়ে আসলে আমি বলবো কারণ হচ্ছে গিয়ে সম্পর্কের জন্য কাজ খারাপ হয় এটা আমি কখনোই বলবো না কারণ আমি শখ আমি নিলয়কে ছাড়াও অন্য নায়কদের সাথে কাজ করছি আজকে নিলয় নিলয় কিন্তু আমাকে ছাড়া অন্য নায়িকাদের সাথে ফিল্ম করছে সো আমার মনে হয় না এটার জন্য ও কাজ করবে না বা আমি কাজ করব না এরকম কিছু না আর আমাকে নাটকে দেখা যায় না কারণ আমি যেটা মনে করি সব সময় প্রথম থেকেই যে কাজের ব্যাপারে আমি অনেক সিলেকটিভ অনেক চুজি আমি অনেক বেশি কাজ করা পছন্দ করি না অল্প কাজ করব ভালো কাজ করব যেটা সব সময় টিভি স্ক্রিন না মানুষের মনে মানুষের মাথায় থাকবে দ্যাটস ওয়াই হয়তো বা নাটকের ব্যাপারটা আমি ধারাবাহিক করতে তেমন একটা ইন্টারেস্টেড না কারণ ধারাবাহিকে অনেক লেন্দি একটা টাইম অনেক টাইম দিতে হয় অ্যান্ড ধারাবাহিকের কারণে দেখা যায় একটা ফিক্সড একটা মাসের একটা ফিক্সড ডেটগুলো থাকে তো যে কারণে অন্য কাজগুলো করা যায় না এই জন্য আমি প্রেফার করি যে অকেশনালি এক ঘন্টা নাটকগুলো করা অনেক ভালো আচ্ছা সো এক ঘন্টা নাটকের ক্ষেত্রে আমি বলবো আবার যে সবগুলো টিভি চ্যানেলে একসাথে এতগুলো এক ঘন্টা নাটক না করে একটা বা দুইটা নাটক করা অনেক ভালো যদি স্টোরি ক্যারেক্টার সব কিছু ডিরেক্টার সব কিছু ভালো হয় এই জন্য আসলে কম করা বেছে বেছে কাজ করা সাথে নিলয় একমত হ্যাঁ তোমার কি মনে হয় না যে শক আসলে আরো বেশি কাজ করা উচিত কারণ ওর এখন তো কাজ করার সময় এখন সে যত বেশি কাজ করবে তত তার একটা হাইপ উঠবে তত সে শক মানুষের ব্যাপারে আরেকটু বলতে চাই আমি আসলে মডেলিংটাকে মডেলিং দিয়ে তো আসলেই তো আর যেহেতু টিভি স্ক্রিনে এত বেশি আমার থাকা হচ্ছে সারাক্ষণ বাংলা লিঙ্ক অ্যান্ড তিব্বত আদার্স টিভি সিগুলো দিয়ে সো মানুষ তো আমাকে সারাক্ষণই টিভি স্ক্রিনে পাচ্ছে নাটকগুলোতে যখন একটু তারা আমাকে ডিফারেন্টভাবে পায় সো এই ডিফারেন্ট লাগাটা বা অন্যরকম একটা ভালো লাগাটা থাক না সারাক্ষণ যদি থাকি তখন তো আর ভালো লাগবে না তখন মানুষ আমাকে দেখতে দেখতে ফের হয়ে যাবে যে শখ কেন কেন নীল কি বলো এখন বলো 
হ্যাঁ অবশ্যই একমত কারণ হচ্ছে আমি শখকে দেখছি তিন বছরের বেশি সময় থেকে তখন থেকে শুনছি যে হ্যাঁ শখের এখনই বেশি কাজ করা উচিত এখনই বেশি কাজ করা উচিত কিন্তু শখকে আমি দেখি হচ্ছে কাজ বেশি ছাড়তে মানে আসলে কয়জন কাজ ছাড়তে পারে এটা একটা ব্যাপার তো ও হচ্ছে মানে এই কাজটা ছেড়ে দিলে আমি না করলে আরেকজন করে ফেলবে আমারই করতে হবে এরকম ব্যাপারটা কখনো ওর মধ্যে নাই ও অলওয়েজ হচ্ছে ওকে যাক 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 দেখি যাচ্ছে ভালো কি আসে এটা ভালো পেলে সেটা করবে এরকম একটা ওর মধ্যে থাকে আর ও যেটা বলেছে অবশ্যই ট্রু কারণ আমি তো সামনে থেকে দেখছি এরকমই এরকমই হ্যাঁ ন্যাচারাল হ্যাঁ কি মিস্টেরিয়াস ভাবে যে ন্যাচারাল ওকে নীলয় বলল সবকিছু তার হ্যাঁ মানে ওর মধ্যে ওই জিনিসটা নাই যে আচ্ছা ওই কাজটা আমি না করলে আরেকজন করে ফেলবে এই কাজটা যদি মিস করে যাই তাহলে তো আমার সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে পরে আর পাবো না এরকম তুমি কেন কাজের জন্য কিছু আসবে না এরকম টেন্ডেন্সি থাকা কখনো উচিত না বা ভালো না তোমাদের দুজনের জন্য কিছু কমন প্রশ্ন আছে সারা জীবন এটা মনে থাকবে এরকম একটি প্রশ্ন জানতে চাই আচ্ছা আমরা তো গিফট এর ব্যাপার যেটা সেটা তো হচ্ছে মানে আমরা তো প্রায় গিফট দেয়া নেয়া চলছে স্পেশিয়ালি বলতে গেলে হচ্ছে মানে অনেক সময় হয়তো জোর করে আমি যে না আমি দিব আজকে দিতে পারবো না এরকম হ্যাঁ নীলই দেয় তোমাদের দুজনের মধ্যে একটা জিনিস বলতো কে বেশি জনপ্রিয় অবশ্যই শখ অবশ্যই মানে এক কথায় হচ্ছে শখ কারণ হচ্ছে আমি বলি আমরা কোথাও গেলাম লাইক রেস্টুরেন্টে গেলাম দশজন যদি বলে শখ 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 শুধু শখ শখ শুনি চার দিক থেকে নিলয় ওই তুলনায় শুনি না ঈর্ষান্বিত হও না অবশ্যই না আমার ভালো লাগে তোমার মনের মানুষের দিকে সবগুলো চোখ থাকে জনপ্রিয়তার দিক থেকে এবং সব মানুষের একখানে যাওয়ার পরে সবার এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে না করলেই ভালো এটা ভালো বুঝবে আমার মনে হয় আমরা দুজনই জনপ্রিয় আমরা অনেক কথায় কথা অনেক দূর আসলাম এবং আমাদের আরো কিছু বিষয় জানার আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে তোমাদের এখন রেলগাড়িটা চলছে এই রেলগাড়ি মানে তোমাদের যে সম্পর্কটা চলছে কোন কোন এক সময় কিন্তু রেলগাড়িকে থামতে হয় কনকর্টকেও কিন্তু একটা সময় আকাশে উঠতে 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 জ্বালানি নিতে থামতে হয় হ্যাঁ তো তোমাদের এই রেলগাড়িটা যেখানে যাবে একটা সময় গিয়ে থামবে এই ভালোবাসার সম্পর্কের রেলগাড়ি হ্যাঁ তারপরে সেটা চূড়ান্ত পরিণতি হয়তো বা বিয়ে তবে সেটা কত মানে কত বছর তোমরা আরও চিন্তা করো পরে এই বিয়েটা করতে চাও আমরা ছেড়ে দিচ্ছি কারণ সময় যদি সঠিক সময় না আসে তাহলে তো আমরা মানে চাইলেও কিছু করতে পারবো না তাই না আমি আমার কাছে যেটা মনে হয় মানুষের জন্ম মৃত্যু আর বিয়ে এই তিনটা আসলে সময় আর আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া আমি একটা জিনিস দেখছি স্টারদের এটা একটা বড় একটা এই কথাটার উপরে যখন মানে অনেক কিছু জানতে চায় মিডিয়ার লোকজন তখন বলে দেখুন জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিনটাই তো আসলে করোনার হাতে কিন্তু তোমাদের কোনো টার্গেট পয়েন্ট নাই তোমাদের একটা নির্দিষ্ট 
একটা ইয়ে থাকে না যে আমরা এত বছর পরে অনেক কিছু তো প্ল্যান করে করছো না এখনো ওইটার আসলে প্ল্যানটা আমরা কইনি কারণ প্ল্যান করার সময়টা আসলে নেই অত দূর চিন্তা করার কারণ এখনো নিজেরা নিজেদের মতো কাজ করে যাচ্ছি নিজেদের মতো নিজেদেরকে গুছিয়ে যাচ্ছি যখন সময় আসবে ওই যে সময় আবারো চলে আসছে যখন সময় আসবে আর আল্লাহর হুকুম হবে তখন আসো তোমাদের ফ্যামিলি কি জানে তোমাদের এই সম্পর্কটা বা পরিবারের দিক থেকে কি রকম ভাবে তাদের তারপরে শখের আতিথ্যতা কেমন হয় সেখানে ছেলের দিকে খেয়াল রাখতে পারে না ওটা আন্টি বলে না কারণ আন্টি জানে আমি অলরেডি অনেক খেয়াল রাখি ওর তুমি যখন শখদের বাড়িতে যাও চিন্তা <laughs> <laughs> তারপর হচ্ছে আমরা যদি আল্লাহ ভাগ্যে রাখে আজকে ভালোবাসা দিবস এই ভালোবাসা দিবসে শখ ও নিলয়ের মতো আরো অনেক অনেক জুটি নিশ্চয়ই আমাদের দেশে বিদেশে সবখানে রয়েছেন তো শখ নিলয় তোমাদের মতো যে জুটিগুলো আছে যারা তাদের মতো সম্পর্ক রয়েছে সেই সব জুটিদের উদ্দেশ্যে তোমরা কিছু বলবে আজকে বিশেষ দিনে ভালোবাসা দিবসের দিন বলো বলা আসলে সবসময় ট্রাস্ট করুক দুজন দুজনকে যে সেটাই আর বেশি কিচ্ছু বলার নেই অনেক বেশি ভালো থাকুক ভালোবাসা দিবসে আরো অনেক বেশি বেশি ভালোবাসুক প্রিয়জনকে এটাই সবকিছুতেই <laughs> 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 ভবিষ্যতে বলে দিবে তবে আজকে আমরা রাতের তার অনুষ্ঠানে এখানে শেষ করছি রয়্যাল ডায়মন্ড নিবেদিত এই রাতের তার অনুষ্ঠানে পক্ষ থেকে সবাইকে জানায় অনেক শুভেচ্ছা আবার দেখা হবে রাতের তার অনুষ্ঠানে